ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஆர்கானிக் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் சாப்டர்ல இருந்து மஸ்டர்ட் ஆயில் ரியாக்ஷன் இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த ரியாக்ஷன் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஆர்கானிக் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ்ல எந்த காம்பவுண்டோட இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன் இந்த மஸ்டர்ட் ஆயில் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் அமீன்ஸ் சோ அமீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப அமோனியாவோட டெரிவேட்டிவ் இல்ல என்ஹெச் த்ரீ சோ இதுதான் அமோனியா இதுல இருக்கிற ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலா ஒரு ஒரு அல்கைல் குரூப்போ அரையல் குரூப்போ வர்றப்ப நமக்கு பிரைமரி செகண்டரி டர்ஷியரி அமீன்ஸ் கிடைக்கும் சோ இந்த ரியாக்ஷன் அமீன்ஸோட ரியாக்ஷன் அதுலயும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா திஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் பிரைமரி அமீன்ஸ் அப்போ செகண்டரி அமீன்ஸும் டர்ஷியரி அமீன்ஸும் இந்த ரியாக்ஷனை கேரி அவுட் பண்ண முடியாதா கண்டிப்பா செகண்டரி அமீன்ஸ் அண்ட் டர்ஷியரி அமீன்ஸ் வில் நாட் ஆன்சர் திஸ் மஸ்டர்ட் ஆயில் ரியாக்ஷன் ஓகே சோ இது பிரைமரி அமீன்ஸ்கே உரிய ஒரு ரியாக்ஷன் தேர் ஃபோர் இட் இஸ் த டெஸ்ட் ஃபார் ஐடென்டிஃபைங் பிரைமரி அமீன்ஸ் We all know primary amines are in the NH2 group. So, one of the alkyl group or aryl group is in the primary amines. So, NH is in the secondary amines. Where are N in the moon group, alkyl group, aryl group or alkyl and aryl group are in the tertiary amines. In the two amines, mustard oil reaction is answered. They will not undergo this reaction. Whereas primary amines must be in the reaction undergo. Okay? இப்போ பிரைமரி அமீன்ஸ் சொல்லணும் அடுத்த கொஸ்டின் என்ன வரும்னா இதுல அலிஃபாட்டிக் பிரைமரி அமீன்ஸும் இருக்கு அரோமேட்டிக் பிரைமரி அமீன்ஸும் இருக்கு சோ ரெண்டுமே ஆன்சர் பண்ணுமா ஆர் பண்ணாதா அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பா போத் அலிஃபாட்டிக் அண்ட் அரோமேட்டிக் அமீன்ஸ் வில் ஆன்சர் ஆர் வில் அண்டர் கோ திஸ் மஸ்டர்ட் ஆயில் ரியாக்ஷன் அடுத்தது என்னன்னா ஏன் இந்த ரியாக்ஷனுக்கு மஸ்டர்ட் ஆயில் ரியாக்ஷன் பேரு இல்லையா டிஃப்ரெண்டா இருக்குல்ல நேம் சோ மஸ்டர்ட் ஆயில்னா என்ன முதல்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மஸ்டர்ட்னா கடுகு ஆயில்னா எண்ணெய் சோ கடுகு எண்ணெய் வினை அப்படின்னு தமிழ சொல்லுவோம் ஏன் இதுக்கு மஸ்டர்ட் ஆயில் ரியாக்ஷன் பேருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரியாக்ஷன்ல ஃபைனலா ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா அந்த ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுறப்ப மஸ்டர்ட் ஆயிலோட பஞ்சன்ட் ஓடர் ஒரு விதமான ஸ்மெல் ஃபார்ம் ஆகுறதுனால அண்ட் தேட் ஸ்மெல் இஸ் வெரி சிமிலர் டு மஸ்டர்ட் ஆயில் அதனால இந்த ரியாக்ஷனுக்கு மஸ்டர்ட் ஆயில் ரியாக்ஷன் பேரு ஓகே அடுத்தது இந்த ரியாக்ஷனை நம்ம எப்படி கேரி அவுட் பண்றோம் வெரி சிம்பிள் பாருங்க பிரைமரி அமீன் எடுத்துக்கிறோம் இட் மே பி அலிஃபாட்டிக் ஆர் அரோமேட்டிக் எடுத்துக்கிறோமா இது கூட நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஃபர்ஸ்ட் அல்கஹாலிக் கார்பன் டை சல்பைடு அல்கஹாலிக் கார்பன் டை சல்பைட சேர்த்து ஹீட் பண்றோம் தென் அதுக்கப்புறமா இது என்ன இங்க போட்டிருக்குன்னா இங்க ஒரு ப்ராடக்ட் ஏதோ ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா திஸ் இஸ் தென் வார்ம்டு வித் ஆர் ஹீட்டட் வித் ஹெச் CL2. HgCl2 Mercuric Chloride. Mercuric Chloride. Or Mercury 2 Chloride. அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சோ இத ட்ரீட் பண்றப்ப நமக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்குது அந்த ப்ராடக்டோட ஸ்மெல் பஞ்சன் ஸ்மெல்லா இருக்கு அந்த பஞ்சன் ஸ்மெல் மஸ்டர்ட் ஆயிலோட ஓடர் மாதிரியே இருக்கு அதனால இந்த ரியாக்ஷனுக்கு மஸ்டர்ட் ஆயில் ரியாக்ஷன் பேரு நவ் லெட் சி எப்படி இந்த ரியாக்ஷனுக்கான ஈக்குவேஷன் எழுதுறது சோ ரெண்டு அமீன்ஸ்க்கும் நம்ம எழுதலாம் அதாவது அலிஃபாட்டிக் பிரைமரி அமீன்ஸ்க்கும் ஈக்குவேஷன் எழுத போறோம் அரோமேட்டிக் பிரைமரி அமீன்ஸ்க்கும் ஈக்குவேஷன் எழுத போறோம் முதல்ல அலிஃபாட்டிக் பிரைமரி அமீன்ஸ்க்கு எழுதலாம் சிம்பிள் அலிஃபாட்டிக் பிரைமரி அமீன் நம்ம எடுத்துப்போம் விச் இஸ் மெத்தில் அமீன் சி ஹெச் த்ரீ என் ஹெச் டூ சரியா இது என்ன பண்றோம் கார்பன் டை சல்பைட் கூட ட்ரீட் பண்றோம் சோ நான் இதை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதுறேன் அதாவது ஸ்பிளிட் பண்ணினா பிரிச்சு எழுதுறேன் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை சோ சி எஸ் டூவை இங்க ஒரு எஸ் போட்டுக்கலாம் இங்க ஒரு எஸ் போட்டுக்கலாம் சரியா இப்ப இந்த சி எஸ் த்ரீ என் ஹெச் டூல இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் என்ன ஆக போகுது அப்படியே இங்க வந்து எஸ் கூட சேர்ந்துட போகுது அப்ப என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்க ஆன் ஹீட்டிங் பாருங்க சி ஹெச் த்ரீய நான் அப்படியே போட்டுடுறேன் ஓகே என் ஹெச் நான் அப்படியே போட்டுடுறேன் ஓகே இப்போ இந்த ஹெச் இங்க போயிடுச்சா இந்த ஹைட்ர இந்த நைட்ரஜனுக்கும் கார்பனுக்கும் நடுவுல ஒரு பாண்ட் போடணும் கார்பன் போட்டுட்டேன் பிளஸ் எடுத்துட்டேன் 
மேல டபுள் பாண்ட் எஸ் அப்படியே போட்டுட்டேன் இப்போ இங்க வந்து ஹெச் சேர போதா அப்ப இந்த டபுள் பாண்ட் என்ன ஆயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா சிங்கிள் பாண்ட் ஆயிடும் எஸ் ஹெச் சோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஹெச் ஜி எஸ் சி எல் டூ சேர்த்து ஹீட் பண்ணுவோம் சோ திஸ் இஸ் தென் ட்ரீட்டட் வித் எக்ஸஸ் ஆஃப் மர்க்யூரிக் குளோரைட் சோ என்ன ஆகுது பாருங்க இந்த சி ஹெச் த்ரீ என் சி எஸ் இது மாதிரிலாம் நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணக்கூடாது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக அதை தனியா எடுத்து எழுதுறதுக்காக நான் அந்த மாதிரி அண்டர்லைன் பண்ணிருக்கேன் சோ சி ஹெச் த்ரீ இருக்கா சி ஹெச் த்ரீ அடுத்தது என் இருக்கா அடுத்தது சி இருக்கா அடுத்தது எஸ் இருக்கா சோ இந்த ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் பிளஸ் மிச்சம் என்ன இருக்கு பாருங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இது ஒரு ஹைட்ரஜன் ஒரு எஸ் இதுல இருக்கு இப்போ இதுல இருந்து இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் ரெண்டு சி எல் கூட சேர்ந்து டூ ஹெச் சி எல் போயிடும் டூ ஹெச் சி எல் புரியுதா ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் ரெண்டு சி எல் கூட சேர்ந்து டூ ஹெச் சி எல்லா போயிடும் மிச்சம் யார் இருப்பா பாருங்க ஹெச் ஜி இருக்கும் எஸ் இருக்கும் அது ஹெச் ஜி எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட ஃபார்ம் பண்ணும் இதெல்லாம் வந்து பை ப்ராடக்ட்ஸ் இதுதான் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகியிருக்க மேஜர் ப்ராடக்ட் இப்போ ஃபார்ம் ஆன ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு நம்ம பேர் வைக்கணும் இல்லையா முதல்ல இந்த ப்ராடக்ட் எடுத்துப்போம் என்ன இருக்கு சி ஹெச் த்ரீ என் ஹெச் சி டபுள் பாண்ட் எஸ் எஸ் ஹெச் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முதல்ல எப்பவுமே நம்ம வந்து ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச் இந்த குரூப் இருந்தா இத கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் சொல்வோம் சரியா இப்ப இது கூட என் ஹெச் டூ இருந்துச்சுன்னா கார்பமிக் ஆசிட் சொல்வோம் புரியுதா வெறும் சிஓஓஹெச் இருக்கிறப்ப கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் அது கூட என்ஹெச் டூ இருக்கிறப்ப அத கார்பமிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஈவன் இத வந்து இந்த என்ஹெச் டூ எடுத்துட்டீங்கன்னா இங்க ஹெச் போட்டோம்னா ஹெச் சிஓஓஹெச் ஃபார்மிக் ஆசிட் சோ ஃபார்மிக் ஆசிட்ல இருக்கிற ஹெச்சுக்கு பதிலா என்ஹெச் டூ வந்திருக்கு அதனால இத அமினோ ஃபார்மிக் ஆசிட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் பட் நீங்க இங்க கார்பமிக் ஆசிடே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப ஆனா இங்க என்ஹெச் டூ சிஓஓஹெச் இல்லை என்ன இருக்கு சி எஸ் எஸ் ஹெச் இருக்கு அப்ப ரெண்டு எஸ் இருக்கு எஸ் வந்து நேமிங்ல தயோன்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு எஸ் இருக்கா டை தயோன்னு சொல்லுவோம் சோ இத வந்து அதாவது என்ஹெச் டூ சி டபுள் பாண்ட் எஸ் எஸ் ஹெச் அப்படின்னு இருக்கிறப்ப இது என்னன்னு சொல்லலாம் டை தயோ கார்பமிக் ஆசிட் ஆனா இந்த கார்பமிக் ஆசிட் டைத்தையோ கார்பமிக் ஆசிட்ல பாருங்க என் ஹெச் தான் இருக்கு இங்க ஹெச் டூ இருக்கு சோ இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலா ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்கு புரியுதா சோ டைத்தையோ கார்பமிக் ஆசிட்ல ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்கு அந்த மெத்தில் குரூப்பும் யார் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு நைட்ரஜன் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு அதனால இந்த காம்பவுண்டோட நேம பாருங்க என் மெத்தில் பாருங்க என் கூட மெத்தில் டைத்தையோ என்ஹெச் டூ சிஓஓஹெச் அப்படின்னாலே கார்பமிக் ஆசிட் இங்க எஸ் எஸ் இருக்கிறதுனால டைத்தையோ கார்பமிக் ஆசிட் சோ இதுதான் இதோட நேம் புரியுதா இப்ப இதோட பேர் என்ன இது என்னது மெத்தில் சோ மெத்தில் சி என் எஸ் வரணும் இங்க என் சி யும் மாறி போச்சு சோ ஐசோ தயோ சைனேட் மெத்தில் ஐசோ தயோ சைனேட் ஓகே சோ இதுதான் இந்த காம்பவுண்டோட நேம் இதுக்கு தான் மஸ்டர்ட் ஆயில் ஸ்மெல் இருக்கு அதனாலதான் இந்த ரியாக்ஷனுக்கு நேம் மஸ்டர்ட் ஆயில் ரியாக்ஷன் பேர் இப்ப நம்ம அரோமேட்டிக் பிரைமரி அமீன்ஸ்ல இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் அரோமேட்டிக் பிரைமரி அமீன் அப்படின்னு சொல்றப்ப பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அனிலின் தான் அனிலினோட ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியுமா சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் என் ஹெச் டூ சோ இது இட் வில் அண்டர் கோ மஸ்டர்ட் ஆயில் ரியாக்ஷன் சோ இந்த காம்பவுண்டுக்கான மஸ்டர்ட் ஆயில் ரியாக்ஷனுக்கான ஈக்குவேஷன் இப்ப எப்படி எழுதுறது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் பாத்தீங்கன்னா அனிலின் சோ சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் பென்சின் ரிங்கா போட்டுடலாம் என் ஹெச் டூ சோ அகெய்ன் ரெண்டு மாலிக்யூலோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ போட்டுருங்க இத கூட நீங்க ஹெச் ஒன்னு பிரிச்சு போடலாம் பிளஸ் சி டபுள் பாண்ட் எஸ் 
டபுள் பாண்ட் எஸ் கார்பன் டை சல்ஃபைட் கூட என்ன பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணுறோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜன் இதில் இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜன் அண்ட் இந்த எஸ் மைனஸ் ஹெச் டூ எஸ்ஸாக போயிடும் அப்போ மீதி அங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ ஆல்ரெடி இருக்கிற பென்சின் ரிங்கை நான் ஹரிசாண்டலாக எழுதிட்டேன் இன்னொரு பென்சின் ரிங் அதையும் ஹரிசாண்டலாக எழுதிட்டேன் இது கூட என்ஹெச் ஏன்னா ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் போயிடுச்சு இது கூடயும் என்ஹெச் இருக்கும் எஸ் போயிடுச்சு ப்ளஸ்ஸை எடுத்துடணும் ஸோ சி டபுள் பாண்ட் எஸ் ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது வென் திஸ் காம்பவுண்ட் இஸ் பாயில்டு வித் கான்சன்ட்ரேட்டட் எச்சிஎல் அப்போ என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்கள் ஃபீனைல் அதாவது ஒரு பென்சின் ரிங் போட்டுருங்க ஃபீனைல் ஐசோ தயோ சைனேட் இது ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் தான் நமக்கு ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆகுது நீங்கள் யோசிக்கலாம் இங்கே ரெண்டு பென்சின் ரிங் இருக்கே இங்கே ஒரு பென்சின் ரிங் இருக்கிற காம்பவுண்ட் அதாவது ஃபினைல் ஐசோ தயோ சைனேட் ஃபார்ம் ஆகியிருக்கே அப்போ இன்னொரு பென்சின் ரிங் எங்கே போச்சு அப்படின்னா நமக்கு இங்கே வந்து அனிலின் வந்து திரும்பவுமே பை ப்ராடக்டாக இங்கே கிடச்சிரும் சரியா இந்த அனிலின் வந்து இது கூட ஒரு எச்சியல் போடுறோம் இல்லையா அதில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இது கூட சேர்ந்து நமக்கு அந்த அனிலின் வந்து பை ப்ராடக்டாக கிடச்சிரும் பட் இங்கே வந்து சின்ஸ் வி ஆர் வெரி மச் பர்டிகுலர் அபவுட்டு திஸ் ஃபினைல் ஐசோ தாயசைனேட் அதை தான் நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் இப்போ இந்த காம்பவுண்டோட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இந்த காம்பவுண்ட் எதுலேருந்து வருதுன்னா என்ஹெச் டூ சிஓ என்ஹெச் டூ இப்படி ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குது இது என்னென்னா யூரியா இப்போ இந்த யூரியாவில் ஓக்கு பதிலாக எஸ் இருக்குது என்ஹெச் டூ சி டபுள் பாண்ட் எஸ் என்ஹெச் டூ அப்படின்னு சொல்கிறப்ப எஸ்ன்னா தயோ ஸோ தயோ யூரியா ஸோ இதில் ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக ஒரு ஃபினைல் குரூப் இருக்கா அதே மாதிரி இன்னொரு ஹெச் அதை மடக்கி தான் போட்டிருக்காங்க ஸோ இருக்கு ஸோ டைஃபீனைல் டைஃபீனைல் தயோ யூரியா ரெண்டு ஃபீனைல் குரூப்பும் என் கனெக்டட் ஸோ என் என் டைஃபீனைல் தயோ யூரியா தான் இதோட நேம் ஸோ இதோட நேமு என் என் டைஃபீனைல் தயோ யூரியா ஆர் ஈவன் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்குற மாதிரி எஸ் டைஃபீனைல் தயோ யூரியா அப்படின்னு சொல்கிறப்பையும் இது கரெக்டான நேம் தான் பட் இந்த ரியாக்ஷனில் என்ல ஃபார்ம் ஆகிற ஃபினைல் ஐசோ தயோசைனேட்டுக்கு இந்த மஸ்டர்ட் ஆயில் ஸ்மெல் இருக்கிறதுனால திஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் கால்டு மஸ்டர்ட் ஆயில் ரியாக்ஷன் ஒரு ஹாஃப் மென்ஸ் மஸ்டர்ட் ஆயில் டெஸ்ட்